안녕하십니까 여러분 익스클로코 팬츠 네 번째 시간입니다. 앞으로 세 개의 영상에 걸쳐 실생활에서 직접 착용할 수 있는 깔끔한 원형 스타일의 바지를 제작할 예정인데요. 오늘은 그첫 번째 영상으로 재단을 위한 패턴 완성의 시간을 갖겠습니다. 지난 시간에 광목으로 원형 팬츠를 제작하여 직접 착당한 상태로 피팅을 하였는데요. 제가 보여드린 영상에서는 2분의 1 마네킹으로 살펴보았지만 이와는 별도로 저도 제 바지를 직접 만들어서 광목 피팅을 해보았습니다. 화면에 지금 보시는 내용이 제 치수로 직접 팬츠 원형을 피팅한 결과인데요. 대체적으로 잘 맞았지만 몇몇 부분은 수정을 해야 했습니다. 제 모습을 함께 보시면 좋겠지만 아무래도 제 몸매를 공개하기는 힘들 것 같아서 어, 피팅 결과에 따른 패턴 수정 방법은 익스클로코 블로그에 별도의 게시글로 올려보도록 하겠습니다. 여러분 모두 수정 사항이 다르게 나왔을 텐데요. 워낙 개별적인 내용이다 보니 하나의 영상으로 다룰 수 없어 아쉬운 부분이 있긴 하지만 여러분 모두 각자의 케이스에 맞게 두루두루 관련 정보도 찾으시면서 몸에 잘 맞게 수정하셨길 바랍니다. 제일 먼저 저희가 제작할 바지의 디자인을 분석해 보겠습니다. 화면의 왼쪽 그림은 광목으로 제작한 팬츠 원형이고 오른쪽 그림은 원형 팬츠를 실생활에서 입을 수 있도록 디자인을 조금 더 구체화한 팬츠 도식화입니다. 오른쪽 그림을 부위별로 살펴보면 허리선은 원형 그대로 가장 잘록한 허리선에서 수평을 이루겠고요. 바지 길이는 단화를 신는 경우 원형 그대로 굽이 있는 구두를 신을 경우 굽 높이만큼 바지 길이를 늘려주겠습니다. 허리, 배, 힙, 미디 부분과 바지통의 실루엣은 원형 그대로를 살려보겠고요. 입고 걷기 위한 여밈장치로는 왼쪽 허리선에 콘실 지퍼를 달겠습니다. 그리고 허리선에는 별도의 허리밴드 없이 안단 처리를 하고 마지막으로 바지 앞판, 바지 중심선에 핀턱 하나를 잡아보도록 하겠습니다. 핀턱은 옵션 사항으로 희망하시는 경우에만 추가하면 되는데요. 특별한 디자인이 없는 원형 팬츠 하나만으로도 멋진 팬츠 스타일 연출이 가능해집니다. 도식화의 디자인 분석을 통해 팬츠 원형과 앞으로 우리가 제작하려고 하는 팬츠의 차이점을 찾아보았습니다. 패턴 디자인은 원형 패턴에서 출발하여 앞서 분석한 그 차이점만큼 패턴을 변화시키는 과정을 의미합니다. 원형 패턴을 그대로 재단하여 원형 바지가 만들어졌다면 원형 패턴에 변화를 준 패턴으로 재단하면 변화된 바지를 얻게 될 것입니다. 화면의 그림은 팬츠 원형 패턴에서 허리 이하의 대부분은 그대로 유지시키고 바지 밑단에서 굽 높이에 맞춰 5cm 길게 앞판 바지 중심선에서 핀턱 분량 4mm를 추가하고 허리 안단을 추가한 패턴 디자인의 결과물입니다. 내가 원하는 바지를 실물로 창작하기 위해 원형 패턴에서 어떻게 변화를 주어야 하는지 테이블로 옮겨 그 과정을 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 새로운 패턴지에 수정된 팬츠 원형의 뒷판과 앞판을 분리하여 벗겨줍니다. 패턴의 수정사항이 있을 수 있으므로 어, 가장자리에는 3에서 5cm 정도의 여유분을 남겨두는 게 좋고요. 특히 바지 기장을 많이 늘리려고 하실 경우 밑에 여유분을 충분히 남겨두십시오. 제조된 패턴 위에 패턴지를 올려두고 비치는 대로 베껴 그리셔도 되고 저 같은 경우에는 딱딱한 종이로 베끼기 편하도록 만들어 두었기 때문에 딱딱한 종이의 원형 패턴으로 베껴 그렸습니다. 저희가 지금 제작하려고 하는 팬츠는 원형과 큰 차이가 없기 때문에 변형되는 부분만 수정해 보도록 하겠습니다. 먼저 핀턱. 핀턱은 원단 두께에 따라서 3에서 5mm 정도 추가해 주면 되는데요. 앞판의 바지 중심선에서 저는 4mm 정도 폭으로 핀턱 분량을 추가해 주겠습니다. 자, 원래 바지 중심선에서 4mm 추가. 밑단에서도 4mm 추가. 해주고요. 핀턱 분량을 길게 바지 중심선 평행선으로 그려줍니다. 핀턱 분량이 늘어났고요. 그리고 핀턱이 나중에 여기를 꼬매서 없애면 바지가 이렇게 쪼, 
어, 좁아지거든요. 그럼 다트 분량이 적어지는 결과가 나타나니까 핀터 분량만큼 다트도 이쪽에서 3mm 이동시켜서 네, 평행하게 만들어줍니다. 그리고 바지가 줄어들면 작아지잖아요. 그래서 핀터 분량만큼 바깥에서 부족해진 분량을 바깥으로 내어줍니다. 저는 4mm를 그대로 수평 이동해 보도록 하겠습니다. 밑단까지 4mm 표시해 주고요. 자로 똥 동일한 옆선 모양을 그려주셔도 되고 저는 패턴이 있으니까 패턴으로 베껴 그리도록 하겠습니다. 자, 핀터 분량 이동한 만큼 패턴을 이동시켜 놓고 그대로 베껴 그립니다. 이렇게 되면 분량 보충해 줄수 있겠죠. 핀터 이렇게 되고요. 다음으로는 바지 길이를 조정해 줄 텐데 평소 단아를 좋아하시는 분은 그대로 원형 그대로 사용하시면 되겠고 저 같은 경우에는 5cm 정도의 구두를 많이 신으니까 구두 신고 바닥까지 오는 길이로 하기 위해서 5cm 늘려주도록 하겠습니다. 여러분은 각자 본인이 원하는 바지 길이만큼 늘리거나 또는 그대로 사용을 하셔도 좋겠습니다. 자, 저는 5cm 이렇게 늘려줬고요. 늘린 다음에 가만히 붕 떠있으면 안 되니까 원래 바지 폭 그대로 이, 어, 유지하는 상태에서 이렇게 폭을 유지해 도록 하겠습니다. 핀터 분량 추가해서 유지해 주고요. 그 다음 살짝 꺾이는 부분이 생기니까 무릎선에서 지금 수정된 속까지 일직선으로 그, 그려주시고 안쪽 솔기선도 무릎선에서 수정된 곳까지 일직선으로 그려줍니다. 자, 앞판만 길어지고 뒷판은 그대로 주면 안 되겠죠? 뒷판도 5cm 늘려주겠습니다. 앞뒷판 동일하게 바지 길이 늘려주었고요. 나머지 부분은 원형 그대로 사용할 텐데 허리 안단 처리를 해야 되기 때문에 이 패턴에서 안단 부분 떠내도록 하겠습니다. 안단은 5cm에서 10cm까지 폭을 다양하게 할수 있는데 저는 한 7cm 정도로 해보도록 하겠습니다. 7cm 허리선에서 내려온 곳에 표시하고 자 옆에서도 7cm 내려온 곳 표시하고 그리고 허리선하고 평행 방향으로 안단선 표시해 줍니다. 뒤판도 7cm 7cm 표시하고 허리선과 평행한 두께로 안단선 표시합니다. 자, 이렇게 안단선을 표시했을 때, 자, 바지는 뒷판과 앞판을 그대로 사용하면 되는데, 여기서 안단 잘라버리면 바지가 내려가잖아요. 그래서 안단을 그대로 사용을 할수 없으니, 어, 카피를, 여기서 패턴 카피를 해보도록 하겠습니다. 자, 패턴 종이 그대로 사용하시면 되는데, 그러면 여러분 잘안 보이니까 화면을 위해서 저는 좀잘 비치는 종이를 갖고 와봤어요. 여러분들은 그냥 평소 사용하는 패턴지 동일한 거 사용하시면 됩니다. 자, 안단은 다트를 굳이 만들 필요가 없지만 다트 분량은 없어져야 하기 때문에 다트 없이 꺾인 상태로 베껴 보도록 할게요. 자, 다트 없어져라. 자, 다트 닫아주세요. 자, 안단선, 허리선, 다트선. 다트 닫아주시고 안단선, 허리선, 옆선 여기가 센터백 선이 되겠고요. 여기 사이드백이 되겠죠. 뒷판의 안단이라는 걸알수 있습니다. 자 앞판도 동일한 방법으로 다트 닫아서 그려보도록 하겠습니다. 자 이렇게 두면 바지 앞판과 뒷판, 안단 앞판과 뒷판 네개의 패턴 디자인이 마무리되었습니다. 앞서 살펴본 패턴 디자인의 과정은 원형에서 출발하여 변화된 부분의 큰 틀을 잡아주는 과정이라고 볼수 있습니다. 이제 그큰 틀을 기반으로 보다 정교하고 완성도 높은 팬츠 제작을 위한 패턴 완성의 과정을 살펴보도록 하겠습니다. 팬츠 패턴 트루잉 과정을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다. 먼저 패턴의 세로 길이인 안솔기선과 바깥솔기선의 모양과 길이를 조정하고 
완성선을 달라줍니다. 둘째, 앞뒷판의 바깥 솔기선 밑단 부위를 연결한 상태로 바지 밑단선을 조정하고 완성선을 잘라줍니다. 셋째, 타점에서 앞뒷판 안솔기선 부위를 연결한 상태로 미디 둘레선을 조정하고 완성선을 잘라줍니다. 넷째, 모든 허리 다트를 닫고 앞뒷판 허리 부위의 옆선을 연결한 상태로 허리 둘레선을 매끈한 곡선으로 조정하고 완성선을 잘라줍니다. 다섯째, 안단의 앞뒤판 옆선을 연결한 상태로 안단의 윗선과 아래선을 매끈한 곡선으로 조정하고 완성선을 잘라줍니다. 여섯째, 지퍼 너치 포함 봉지시 필요한 주요 부위에 너치를 추가합니다. 그리고 마지막으로 식서 방향성과 패턴 정보 및 재단 정보를 기입합니다. 이제 테이블로 옮겨 패턴 완성의 과정을 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 바지, 앞판과 뒷판, 안솔기선, 바깥솔기선부터 하겠습니다. 자, 앞뒷판은 붙어있는 상태이니까 간격을 두고 분리를 시키고요. 앞판부터 한번 해볼까요? 앞판, 바깥솔기선과 안솔기선부터 해보겠습니다. 안솔기선은 그대로 모양 괜찮아 보이고요. 바깥솔기선도 모양 깔끔하게 다듬은 후에 길이 방향으로 잘라줍니다. 자 이렇게 됐으면 자 길이를 맞춰주기 위해서 각 바깥 솔기를 연결해야 되니까 연결하는 부분을 지금 살펴봅니다. 자 무릎부터 맞춰보겠습니다. 자, 무릎에 맞춰놓고 앞판의 무릎과 뒷판의 무릎 길이 같고 그 다음에 밑단 살짝 다르다면 지금 똑같이 맞춰주세요. 그리고 힙선까지 동일합니다. 그런데 힙선부터 살짝 차이가 나죠? 차이가 나면 뒷판의 힙선은 지금 모양 자체로 괜찮기 때문에 길이만 맞춰줍니다. 미디선에서부터 시작을 해서 엉덩이선까지 가고 각이 다르잖아요. 길이 맞추면서 올라갑니다. 이렇게. 그러면 동일한 길이가 여기. 예, 길이가 맞는 걸볼수 있죠? 그래서 길이 확인해서 표시를 해놓고요. 그 다음 안쪽도 확인해 보도록 하겠습니다. 무릎에서부터 시작해서 밑단선까지 맞춰놓고 자, 앞판과 뒷판의 무릎선 위치 표시, 동일한 길이의 밑단선 표시. 살짝이라도 차이가 난다면 지금 정확하게 맞춰주시고요. 자, 안쪽 솔기 앞뒷판에 차이가 납니다. 한번 볼까요? 자, 무릎선에서부터 시작을 해서 두 개의 안솔기선의 모양을 맞추면서 이동합니다. 그랬을 때 뒷솔기선이 지금 살짝 안 비친데 여기까지 오거든요. 그러면 이 곡선이 앞판에 비해서 살짝 짧은데 바이어스 방향 재단이기 때문에 봉지 하면 늘어납니다. 그래서 살짝의 길이 한 1cm 정도의 차이가 나지만 그대로 두겠습니다. 이렇게 된 상태에서 뒷판도 동일하게 어, 가쪽 솔기선과 안쪽 솔기선을 커팅해 줍니다. 자, 이렇게 어, 길이를 맞췄으니까 이제 밑단 부분, 파란색 부분을 일자로 구워서 파란색 파란색 일자로 이어서 밑단 부분 지금 잘라줍니다. 자 미디선은 앞 사점과 뒷 사점이 나중에 이렇게 이어질 거예요. 앞면에 있는 선을 뒤편에 베껴 그렸습니다. 안솔기 선이 윗부분이 만나도록 놓고 원한 곳이 없는지 만났을 때 엉덩이 모양이나 만났을 때 하트 모양 아니라요. 만났을 때 둥그런 모양의 미디 둘레선이 되도록 확인을 해줍니다. 자, 이렇게 이어놓고 미디 둘레선 커팅해 줍니다. 허리 다트를 닫아서 허리를 해보도록 하겠습니다. 뒷판의 허리 다트는 뒷중심 쪽에 있는 다트 선을 들어 올려서 들어 올려서 
뾰족하게 다트 끝을 올려주시고 다트를 닫아 두 개를 닫아서 이 부분 끝부분을 테이프로 붙여주세요. 앞판에 닿았던 앞중심 쪽으로 다트를 들어 올려서 이렇게 됐으면 자 허리 다, 다 닫은 상태에서 봉지 어떻게 하나요? 앞중심, 뒷중심 연결하는 게 아니고 허리 옆선에서 연결하겠죠? 그래서 아까 전에 길이 다 맞춰 놓았습니다. 지금 자 맞춰 놓은 지금 옆선을 위에 부분만 다 맞지는 않습니다. 위에 부분만 맞춰 놓고 다트를 닫으면 패턴이 입체가 되는데 이 부분이 평평하게 잘 놓이게 해주시고요. 센터 100에서 직각, 일부분은 직각으로 맞춰주시고 센터 프론트하고 허리선도 직각으로 일부분 맞춰주시고 직각 그리고 나머지 부분 잘 보시면 다트에서 이렇게 각이 지는 거볼수 있어요. 다트를 닫으면서 이 각진 부분을 전체적으로 몇 미리씩 채워주면서 깎는 게 아니라 채워줍니다. 채워주면서 매끄럽게 그리고 앞뒤판이 만나는 옆선도 살짝 꺾이니까 그분도 채워주면서 많이 꺾이면 조금 더 많이 채워지고요. 적게 꺾이면 조금 거의 안 채워지면서 전체적으로 매끈한 둥근 허리선을 만들어줍니다. 자, 지금은 패턴이지만 거의 원단으로 봉제를 했을 때를 생각했을 때 모양을 미리 예측을 할 수가 있겠죠. 매끈한 허리선을 만들었으면 다시 허리선도 커팅. 다시 패턴 재단할 때는 평면으로 해야 되니까 어떻게 할까요? 네, 이 부분을 펴주면 이런 식으로 위에가 볼록볼록한 라인을 얻을 수 있는데 볼록볼록하다는 이유는 다트 봉제했을 때 선이 꺾이지 않고 매끄러운 허리선이 나온다는 것입니다. 앞판과 뒷판의 안단도 완성을 시켜보겠습니다. 자, 앞뒷판 이렇게 따로 떨어져 있는데 자, 옆선과 옆선이 만날 거거든요. 그래서 앞판에 옆선을 잘라서 뒷판에 붙여 보겠습니다. 보세요. 비치는 거 보이시죠? 앞판 여기가 센터 프론트예요. 센터 백 사이드 씬. 전체적으로 매끄럽게. 자, 앞중심선과 뒷중심선 그대로 사용하시고요. 빨간색 허리선에서부터 동일한 간격. 저는 7cm 하기로 했죠. 7cm가 되는 곳을 다시 한번 체크해 줍니다. 7cm. 자, 맞췄으면 역시나 앞뒤 중심은 일정 부분 직각으로 해 주고요. 직각. 그리고 그 사이는 점선 연결하면서 전체적으로 매끄러운 곡선으로 매끄럽게 연결해 줍니다. 사방 다 됐으니까 이번에 뒷중심 자르고 안단 아래선도 잘라봅니다. 앞판 패턴, 뒷판 패턴, 뒷판에 안단, 앞판에 안단 이렇게 네개총네피스의 패턴이 완성됩니다. 자 여기까지 오늘 다룰 내용 모두 살펴보았습니다. 영상 마무리 전에 오늘의 내용 정리해 보겠습니다. 첫 번째, 제작할 바지의 디자인을 분석해 보았습니다. 두 번째, 수정된 팬츠 원형 패턴을 앞뒤판 분리하여 새로운 종이에 베꼈습니다. 세 번째, 디자인 스케치에 맞추어 패턴을 디자인하였습니다. 네 번째, 재단을 위해 패턴을 완성시켰습니다. 본 영상의 핵심은 네이버 블로그 익스쿨로크에서 확인하실 수 있습니다. 오늘의 영상 여기서 마치도록 하겠습니다. 익스쿨로크 팬츠 5차 시 팬츠 원형 제작을 위한 재단과 봉제 준비 내용으로 다음 시간에 만나 뵐게요.